Hi everyone. So in the video, na paka pa na we are going to see the important questions for first midterm examination. For next month, ang first midterm na ruko. So ala chemistry ka na important questions paka pa ro. Ida pa tingin na inanas chapters na may include panir ko. Abdi na chapter one. 2, 6, 7, 11 இந்த அஞ்சு சாப்டர் என்ன செஞ்சுருக்கோம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் மேஜராக அந்த அஞ்சு சாப்டர் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்குமே இருக்கும் ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு சாப்டர் த்ரீ இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க யாருக்கெல்லாம் இருக்குன்னு கீழே சொல்லுங்கள் அதை நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் ஏன்னா மேஜர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ஸில் வந்து என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சாப்டர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்கும் வாட் ஐ எய்ம் இஸ் நான் என்ன நினைப்பேன் அப்படின்னா மேஜராக ஒரு எல்லா கொஷனுமே அவங்க அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் நான் கொடுப்பேன் அதை தாண்டி சில பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் இதெல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஸ்டார் போட்டிருப்பேன் ஒரு லெசன் டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி உங்களுக்கு பார்க்க டென் ஃபிஃப்டீன் அது மாதிரி தோணுது பட் அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலி சரியா ஸோ இப்போலேருந்தே நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ கொஷின்ஸ் கொடுக்குறேன் லாஸ்ட் டைம் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கலாம் பட் ஃபஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது ஸோ ட்ரை டு ஸ்டடி திஸ் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ மெட்டலர்ஜி சாப்டர் ஒன்றை பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் இதில் டூ மார்க்கும் இருக்குது த்ரீ மார்க்கும் இருக்குது ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே சேர்த்து தான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா ஐ ஹவ் கிவன் சரியா ஸோ மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறது பேஜ் நம்பர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் ஓர் கேங் ஸ்லாக் இதோட எக் எப்போதுமே ஒரு டெஃபினேஷன் படிக்குமோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க கிராவிட்டி செப்ரேஷன் ஃப்ரோஸ் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் சிமெண்டேஷன் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் டெஃபினேஷன் மேக்னெட்டிக் செப்ரேஷன் கேல்சினேஷன் ரோஸ்டிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆன கொஷின் அலுமினோ தெர்மிக் ப்ராசஸ் இது எப்படி கூட கேட்கலான்னா ஹவ் வில் யூ ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் இல்லாட்டி எக்ஸ்ட்ராக்ட் த ஓர் ஃப்ரம் என்னது சிஆர் டூ ஓ த்ரீ இந்த ஓர்லேருந்து எப்படி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க ஆக்சைட்ஸ் அது மாதிரி என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் தென் டிஃபைன் ஆட்டோ ரடக்ஷன் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் எலிங்கேம் டயக்ராமோட அப்சர்வேஷன் அப்ளிகேஷன் அண்ட் லிமிட்டேஷன் மூணுமே முடிஞ்சால் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை படிக்க முடியலன்னு நினைக்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் லிமிட்டேஷன்ஸே அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அது புக் பேக் கொஷின் சரியா எக்ஸ்பிளைன் ஹார் அண்ட் ஆர் ப்ராசஸ் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மெட்டலர்ஜி எலக்ட்ரோட்டிக் ரிஃபைனிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஹால் ட்ரால் ப்ராசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கு இன்னொரு கொஷின் பேர் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஹவ் வில் யூ ரிஃபைன் அலுமினியம் அப்படின்னு கூட என்ன செய்வாங்கன்னா கேட்பாங்க சரியா இல்லாட்டி மெட்டலர்ஜி ஆஃப் அலுமினியம் எப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஜோன் ரிஃபைனிங் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பப்ளிக்கில் ரெண்டு வாட்டி கேட்ட கொஷின் ஃபைவ் மார்க்கில் வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் அதில் ரெண்டு இருக்குது மான்ஸ் ப்ராசஸ் வேனார்கள் ப்ராசஸ் ரெண்டுத்தில் ஒன்று கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் ஜிங்க் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லைனா கூட புக் பேக்கில் இருக்கனால அந்த கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் புக் பேக்கில் தேர்ட் கொஷின் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் மெட்டலர்ஜி பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்றை பொறுத்தளவுக்கு மெட்டாலிக் நேச்சர் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அனாமலஸ் பிஹேவியர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் இனட் பேர் இஃபெக்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் ஹவ் போரான் ஃபார்ம் ஹைட்ரைட்ஸ் யூஸ் ஆஃப் போராக்ஸ் இந்த லெசனில் ரெண்டு யூஸஸ் கண்டிப்பாக நல்லா படிக்கணும்னா யூஸ் ஆஃப் போராக்ஸும் யூஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் புக் பேக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆன் போரிக் ஆசிட் முடிஞ்சால் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஹவ் போரிக் ஆசிட் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு போர் ஆன் நைட்ரேட் ரொம்ப இம்பார்ட்டான ரியாக்ஷன் எத்தில் போரேட் டெஸ்ட் அகெயின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் ஹைட்ரோபோரேஷன் கம்பல்சரி கொஷின் ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் இன்ஆர்கானிக் பென்சின் இல்லை போரஸின் இல்லை போரோசோல் எப்படின்னா என்ன செய்யலான்னா கேட்கலாம் இல்லை எப்படி கேட்கலான்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் டைபோரேன் வித் அமோனியா அமோனியாவோட டைபோரேன் எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ ஒரு கொஷினை இவ்வளோ விதமாக கேட்கலாம் ஸோ அதனால் நான் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பாசிபிள் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் நான் ஸ்லாய் அதாவது ஆர் போட்டு கொடுத்துருப்பேன் ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பர் இன்ஆர்கானிக் பென்சின்னு கேட்கலாம் இல்லை போரஸின்னு கேட்கலாம் அதை தாண்டி போரோசோல்னு கூட கேட்கலாம் இல்லை வாட் இஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் அமோனியா வித் டைபோரைன் அட் லோ அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ நம்ம படிக்கிற கொஷின் தான் இருக்கும் பட் அந்த கொஷினை வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ
பிரிமிட்டிவ் அண்ட் நான் பிரிமிட்டிவ் இன்சல் ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன் பார்த்துக்கோங்க செவன் டைப் ஆஃப் கிறிஸ்டல் இந்த ஒரு ஒரு கிறிஸ்டலோட ஏ பிசி வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம நடத்திருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் என்ன செய்யுங்க பார்த்துக்கோங்க ஒன் வேர்ல்டும் கேட்கலாம் டூ மார்க்கும் கேட்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் சிம்பிள் கியூபிக் பாடி ஸ்டாண்டர்ட் கியூபிக் ஃபேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் புக் பேக்கில் எஃப்சிசி மட்டும்தான் இருக்கும் பட் பிசிசியும் கேட்கலாம் எஸ்சியும் கேட்கலாம் கால்குலேஷன் ஆஃப் டென்சிட்டி ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க டெரிவேஷன் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியோட டெஃபினிஷன் ப்ளஸ் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி இன் சிம்பிள் கியூபிக் பாடி ஸ்டாண்டர்ட் கியூபிக் ஃபேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கியூபிக் டெரிவேஷன் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் இதை நம்ம லெக்சர் என்ன செய்வோம் இன்றைக்கில் நாளைக்கு லைவில் வந்து வில் டிஸ்கஸ் ஒரு ஒரு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டனான டெரிவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஹச்சிபி அண்ட் சிசிபி ஸ்ட்ரக்சரோட டிஃப்ரென்ஸ் டெட்ரா ஹெட்டல் அண்ட் ஆக்டாட்டல் டிடினா டெட்ரா ஹெட்டல் ஓஹெச்னா ஆக்டாட்டல் வாய்ஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா அந்த அளவுக்கு கேட்டதில்லை பட் ஸ்டில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் டிஃபைன் ரேடியஸ் ரேஷியோ ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன் மட்டும்தான் இதில் கொடுத்துருக்கிற பாதி டெஃபினிஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் தான் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் சாலிட்ஸ் இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்டை தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே படிக்கணும் ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் இந்த நாலுமே படிக்கணும் இந்த நாளில் ஒன்று என்ன செய்வாங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இல்லை ரெண்டு கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்னு சொல்லும்போது சரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புக் பேக்கில் ஃபோர் அண்ட் எயிட் தியரி பேஸ்டு கொஷின் ப்ராப்ளம்ஸும் கொடுத்துட்டேன் ப்ராப்ளம்ஸில் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் நம்ம லைவில் டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அது புக் பேக்கில் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன்டீன் ஸோ மொத்தமே அஞ்சு ப்ராப்ளம் தான் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கிறது கொஞ்சம் தான் ஒரு ஏழு எட்டு தான் இருக்கும் அதில் அஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கெமிக்கல் கனெக்டிக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு ஆவரேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் நெக்ஸ்ட் ரேட்லாம் ரேட் கான்ஸ்டன் இது எல்லாமே டெஃபினேஷன் தான் நான் டிஃபைன் கொடுக்கலாம் அது டெஃபினேஷன் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரேட் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாட்டியோட டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக த்ரீ மார்க் இன்டகிரேட்டர் ரேட்டில் டெரிவேஷன் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஹாஃப் லைஃப் ரேட் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஸோ ஜீரோ ஆர்டர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் கொஷின் வந்து இன்டகிரேட்டர் ரேட்லாம் கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்கலாம் ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் கேட்கலாம் எதனாலும் கேட்கலாம் புக்கில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் ஜீரோ ஆர்டர் சேர்த்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரி அஃபார் சேஃபர் சைட் நெக்ஸ்ட் சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டான டூ மார்க் கொஷின் இல்லை த்ரீ மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட் அரிகினஸ் ஈக்குவேஷன் புக்கில் டூ மார்க்கு வெறும் அந்த ஈக்குவேஷன் அண்ட் டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கும் பட் மை சஜஷன் அந்த ஃபைவ் மார்க் டெரிவேஷன் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் அண்ட் ரியாக்ஷன் ரேட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் புக் பேக்கில் எயிட்டீன் டென் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஜஸ்ட் அவன் ஐடியா அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா ப்ராப்ளம்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் பேஜ் நம்பர் சைடில் கொடுத்துருக்கேன் புக் பேக்கில் லெவன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சரியா மொத்தமாக ஒரு எட்டு ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப ஈஸி வில் டிஸ்கஸ் இந்த லெசன் நடத்தும் போது வில் டிஸ்கஸ் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நிறையா பேர் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறது ரொம்ப ஃபீ டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நேமிங் ரியாக்ஷன் இம்பார்ட்டன் கன்வர்ஷன்ஸ் போன வருஷமே நேமிங் ரியாக்ஷன் நம்ம மூணு லெசனுக்கும் சேர்த்து ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அந்த லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஐ திங்க் கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி கிட்ட ரியாக்ஷன் இருக்குமா என்ன தெரியல மூணு லெசனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரே வீடியோவில் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன் கன்வர்ஷன்ஸும் ஒரே வீடியோவில் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த ஹோல் இம்பார்ட்டன் கன்வர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ சாப்டர்ஸ் ஸோ அதனால் நேமிங் ரியாக்ஷன் இம்பார்ட்டன் கன்வர்ஷன்ஸ் நீங்கள் அந்த லெசனுக்கு மட்டும் இப்போ லெவன்த் லெசனுக்கு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் புக் பேக் வந்தால் போதும் புக் பேக்கில் ரொம்ப கொஷின்ஸ் கேட்குறது இல்லை ஃபார் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இது ரெண்டும் தான் ஸோ அது போக நான் இந்த லெசன் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்றுமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆர்கானிக்னா அந்த ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே வரலாம் சரியா ஐ பேக் நாமன் கிளேச்சர் ஹண்ட்
அசிடிட்டி பேஸ்டு கொஷின் ஆல்கஹால்ஸ் ஃபீனால்ஸோட அசிடிட்டி இருக்குது ஸோ எந்த இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ வில் டிஸ்கஸ் தட் சாலிட் ஷேட் போடிச்சுட்டு அந்த லெசன் தான் ஆரம்பிக்கப்போம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கம்பல்சரியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் சாலிபிலிட்டி ஸோ இதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரியா புக் பேக்கில் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தஞ்சி கொஷினில் வெறும் அஞ்சு கொஷின் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒய் பாதி இது இதில் கவர் ஆயிரும் பட் ரொம்ப அந்தளவுக்கு புக் பேக் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கேட்குறது இல்லை ஆர்கானிக்லனால இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் கேட்டதாக கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய கொஷின் மேக்ஸிமம் இதில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் கவர் ஆயிரும் இதை தாண்டி புக் பேக்கில் எதுவும் ஒன் ரெண்டு கொஷின் விட்டு போயிருந்துச்சுன்னா அதே சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இஃப் யூ ஆர் ஏமிங் ஃபார் குட் மார்க்ஸ் நல்ல மார்க்ஸ் இதை படிச்சிங்கன்னா நல்ல மார்க்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக பட் அதை தாண்டி எக்ஸல் பண்ணணும்னா இதை தாண்டி நீங்கள் படித்தாகணும் சரியா ஓகே வில் சி ஃபிசிக்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ